Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, le dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico en lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Se puede escuchar a muchas personas decir que con dinero todo lo pueden resolver. Sin embargo, hoy Jesús nos dice que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que tenga, puesto que tanto el más rico del mundo como el más pobre tienen el mismo final, la muerte. Y aquí no importa que uno se muera en una casa lujosa o el otro debajo de un puente, la muerte a ninguno nos perdona. Por eso debemos evitar la avaricia, que es ese afán por poseer riquezas, por acumularlas sin compartir nada con nadie. En ese sentido, las riquezas son malas porque nos llevan a aferrarnos a cosas materiales que al final no nos van a alargar la vida. Pero si usamos nuestros bienes para hacer el bien a aquellos que tienen y pueden menos, Así podríamos, ganar, podríamos ganarnos la vida eterna, pues son muchos los que, con un mínimo de lo que a ti te sobra, podrían vivir una vida de lujo. Si Dios te ha dado la gracia de poseer una gran fortuna, analiza esto. ¿Qué tal si Dios te dijera que vas a morir mañana? ¿Para qué te servirán tus riquezas? ¿A quién se las vas a dejar? ¿A tus hijos que sin ningún esfuerzo van a heredar lo que a ti te costó toda una vida acumular? Si estás a tiempo de hacer el bien, hazlo ya, no lo dejes para mañana. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto... Que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.